ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്ക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബോളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര മുട്ടയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കോഫി പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയുടെ കൂട്ടി മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്പാച്ചിലെ മരത്തവിയൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് കുറേശ്ശായി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഈ പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പേപ്പർ കപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഞാനിതുപോലെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളാക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീൻ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ബട്ടർ ഒരു ബോളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കുറേശ്ശായി നമ്മുടെ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഐസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിലൊട്ടും തരി പാടില്ല അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാതും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സ് കട്ട് ചെയ്യാനും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ വേറൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള ക്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു തൂത്തിപ്പിക് കൊണ്ട് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്ന കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നോസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ ഐസിംഗ് ബാഗിന് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കളറിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്രീമും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്രീമും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകം ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്